അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റുകൾക്ക് എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അടുക്കും ചിട്ടിയും വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് സമ്മറി റൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബർഗർ മെത്തേഡ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി പഠിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കിടിലൻ മെത്തേഡാണ് ഈ സമ്മറി റൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമയാവാം ഒരു ഇവൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയ ഒരു പരിപാടിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആവാം ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുന്ന രീതിയെയാണ് നമ്മൾ സമ്മറി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് സിഗ്നൽ വാക്കുകളാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദെന്ന് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് വാക്കുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ബർഗർ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അതായത് മോളിലും താഴെയും ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മറ്റേ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് വരുന്നത് പോലെ ഉള്ളിൽ മറ്റേ വെജിറ്റബിൾസ് ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ ദെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഈ ദെന്ന് നെക്സ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറേ കുറേ വാക്കുകളാണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വിത്ത് ദെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫൈനലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടു നമുക്ക് ആ സിനിമ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ആ ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ ഒരു സിനിമയുടെ സമ്മറി പറയാൻ പോകാണ് അപ്പോൾ ഈ സമ്മറി പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ തുടക്കം പറയും എന്ത് സിനിമയാണ് അതായത് ഇന്ന ഒരു സംവിധായകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇന്ന എന്നെ നടന്മാർ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മൂവിയാണ് ഇന്നൊരു പടം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് അതിന് ആ പടം എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ആ പട നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് പാട്ടുകളാണ് ഫില്ലിംഗ് പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐഡിയകളൊന്നും ആ സിനിമേനെ പറ്റിയിട്ടോ ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഇവൻറ്റിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ഐഡിയകളൊന്നും അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞ അതേ ഡയലോഗ് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഒരു നടൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ നടന്ന എക്സാക്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥാകൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംവിധായകൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ നടുവിലെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിമ തരുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഓവറോൾ ഐഡിയ എന്താണ് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് എഴുതുന്നു തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു നടുക്ക് ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെസ്സേജുകൾ പറയുന്നു അതിന് അവസാനം ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും ഇത് നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഡയറിയിൽ നമ്മളൊരു ഡയറി എഴുതുന്നത് പോലെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ഇവൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോയ്സുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അർ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതി കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പരിപാടി കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബുക്ക് വായിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരും കാരണം നമ്മൾ